ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്ര എന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണത് വെബ്സൈറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമാണത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇതാണ് അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ അതായത് വിദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻസൈഡ് ഇന്ത്യ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ പേജ് വരും ഈ പേജിൽ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോം കിട്ടും ആ ഫോമിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ പേരാണ് നമ്മളെ പേരെന്താണോ അത് പേര് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു ടെമ്പറി ഡെമോ ആയത് കാരണം കുറച്ച് ചെയ്തു തന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വയസ്സ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ആണോ പെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നൊന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആകുമ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഐ ഡി കാർഡിലൊക്കെ ഉള്ള അതേ ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം ഇയറും ഇയറും ഡേറ്റ് കറക്റ്റായി ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ആധാർ ഓർ എനി ഐ ഡി നമ്പർ അത് ഐ ഡി നമ്പർ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ആധാർ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ പാൻ കാർഡായിരിക്കും പാൻ കാർഡിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്പർ കൊടുക്കുക എന്നൊരു പാൻ കാർഡിൽ നിന്ന് എഴുതുക അതല്ല ലൈസൻസ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈസൻസിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതുക എന്നിട്ടത് ലൈസൻസ് എന്നുള്ള ഇത് എഴുതുക ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് എഴുതുക ആ ലൈസൻസിൻ്റെ പേര് എഴുതുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആരെയും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് എന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ തെലങ്കാനയിലാണെങ്കിൽ തെലങ്കാന എഴുതുക അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് കൊടുത്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ചെയ്യും ആ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് നമ്മളുള്ളത് ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതുക സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആ തമ ആ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പിന്നെ നീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ നാട്ടിലെ അഡ്രസ്സാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു അഡ്രസ്സ് എഴുതുക ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടിലെ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണെന്നുള്ളത് അതും കാണിക്കുക അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചായത്താണോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണോ കോർപ്പറേഷൻ ആണോ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ വാർഡ് ഡിവിഷൻ വാർഡിലാണോ ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ഇതിലുണ്ടാവും നമ്മളെ ഇതിലുണ്ടാവും നമ്മളെ ലക്ഷൻ ഐ ഡിയിലുണ്ടാവും ഏതാണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിൻകോഡ് നാട്ടിലെ പിൻകോഡാണ് അപ്പോൾ ഏതാണോ പിൻകോഡ് അത് എഴുതുക പിന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമെ നിങ്ങളെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചെയ്തേ അതല്ല ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി കറക്റ്റായിട്ടിടണം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കണം കൊടുക്കുക പിന്നെ മൊബൈൽ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ തെറ്റാതെ കൊടുക്കണം ആർ യു എംപ്ലോയ്ഡ് ഓർ സെൽഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ എംപ്ലോയ്ഡ് ആണോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ജോബിലാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എഴുതുക അതല്ല നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരാളെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അത് എഴുതുക ആ പ്രൈവറ്റിന് എഴുതുക ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പത്ത് ഡിജിറ്റ് അല്ലാത്ത മൊബൈൽ നമ്പർ തെറ്റായതുകൊണ്ടാണ് അവരും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഡിജിറ്റ് ആയി കൊടുക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിന് പുറത്തോട്ട് പോയത് എന്തിന് എംപ്ലോ ജോലി ആവശ്യാർത്ഥമാണോ പരീക്ഷയ്ക്കാണോ ബിസിനസ് ആണോ ഫാമിലി വിസിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ് എന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എന്നുള്ളത് ജോലി എന്ന് എഴുതുക എന്താണെന്നുള്ള
ഇട്ടിട്ടാകും വരിക അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാവൽ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല മെയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ മെയ് മൂന്ന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക തൽക്കാലം താൽക്കാലികമായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിപ്പാർട്ടിംഗ് പ്ലേസ് അതായത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് യാത്ര തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൃച്ചിയാണ് ട്രിച്ചി മധുരയാണ് മധുരൈ എന്നുള്ള എഴുതുക അപ്പോൾ ട്രിച്ചി എന്ന് എഴുതുക തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലത്തെ ഏത് ഭാഗത്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ഇൻ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും അപ്പോൾ കർണാടകയിലാണെങ്കിലും ആന്ധ്രയിലാണെങ്കിൽ എത്ര കൊല്ലമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എത്ര മാസങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ലെസ്റ്റ് ദൻ വൺ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ലെസ്റ്റ് ദൻ വൺ ഇയർ എന്ന് എഴുതുക ഇഫ് എനി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ പ്ലീസ് മെൻഷൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും ശാരീരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എഴുതുക നല്ല വികല എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് എഴുതുക അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഹാവ് യു എവർ ബീൻ ക്വാറൻറ്റൈൻ യു കറൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഹാവ് യു എവർ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗസ് ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം ഒരു വസ്ത്രമുള്ളതായില്ല നമ്മൾ ഹൗസ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇഫ് സജസ്റ്റഡ് ഹോം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ വെതർ എ സെപ്പറേറ്റ് റൂം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമിലാണ് വീട്ടിലാണ് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ആണോ പുറത്തുള്ള കോമൺ ബാത്റൂം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോമൺ ബാത്റൂം ആണെങ്കിൽ കോമൺ ബാത്റൂം എഴുതുക അതല്ല അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം എഴുതുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഞാൻ എഴുതാത്തതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടി എഴുതാൻ എവിടെ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാവ് യു ഡൺ എനി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റ് അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവോ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യെസ് എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലാത്തവർ നോ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് അമർത്തുക ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സമ്മറി നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതി ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് സബ്മിറ്റ് ബട്ട് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ബാക്കോട്ട് പ്രീവിയസ് പോയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് തെറ്റുണ്ട് ഇതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഇത് നോ നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതല്ല നമ്മളെ പ്രീവിയസ്ലി വേറെ ഏതെങ്കിലും എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ലോസ് ഓഫ് ജോബ് ആ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ വിത്ത് ഫാമിലി ഫാമിലിയോട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ആ സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അതേമാതിരി അന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വരും ഇതാണ് ഈ ഇതുവരെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുക്കും സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ തരും ആ നമ്പർ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചു അതിൻ്റെ ആ നമ്പർ എന്താണോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതി ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനത് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് റഫ് ആയിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ എഴുതിയതൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി